ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటాచార్య అంటే ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ విక్కి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ ఈరోజు రవిశంకర్ గారు మైసూర్ నుంచి నిన్న మేము చేసిన వీడియోల మీద కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయన్నారు అందుకని ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతోంది నమస్కారం రవిశంకర్ గారు నమస్కారం సార్ చాకంటి గారు నమస్తే మీ ప్రశ్నలు మీరు ఇంకా బాణాలు వదలచ్చు మీరు అంటే మేము బాణాలు వదిలే బాగుంది కానీ మిమ్మల్ని ఎంతవరకు ఇబ్బంది పెడుతున్నామో నాకు తెలియట్లేదు ఏం లేదు సార్ ఆ బాణాలు నేను తెచ్చుకుని మా అంబుల పూజలు పెట్టుకుంటాను నిన్న మీరు ఒకటి రిలీజ్ చేశారు లేటెస్ట్ ఈ డాక్టర్ రాజ పోపట్ వారి మీద ఈ గ్రామర్ దీని మీద మనం ఒకసారి కూడా ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం మనము అష్టాధ్యాయ గురించి దాన్ని ఏమో మీరు అంటే ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ మంచి తెలుగులో ఏదైనా అలాంటివి వస్తుంది ఏమో అనుకుని నేను చూస్తుంటే హిందీలో వచ్చింది సరే హిందీ కూడా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి విన్నాను నేను వింటూనే ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ లోనే నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది మీరు మీ ప్రవర చెప్పుకుంటూ మీరు ఈ దక్షిణాయనం ఉన్న దాని కాస్త ఉత్తరాయణం అని చెప్పారు మీరు అవునండి అది నాకు డౌట్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నేను తప్పుగా అనుకుంటున్నానా ఇప్పటికి ఇంకా దక్షిణాయనం ఉందని చెప్పి లేకపోతే ఇప్పుడు ఉత్తరాయణం వచ్చేసిందా అని నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి దక్షిణాయనం ఉత్తరాయణం అంటే సూర్యుడు యొక్క ప్రయాణాన్ని బట్టి కరెక్ట్ సో సూర్యుడు మకర రేఖ మీదకి వచ్చింది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆ ప్రాంతంలో వచ్చేస్తారు ఓకే అక్కడ నుంచి తిరుగు ప్రయాణం అవుతుంది ఓకే తిరుగు ప్రయాణం ఎటువైపు అవుతుంది ఉత్తరాయణం వచ్చేస్తుంది కదా ఉత్తరం వైపు కదా ఉత్తరం అందుకే ఉత్తరాయణం అనాలి సో అది ఉత్తరాయణం అంటాం అనమాట కానీ చాలా మందికి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళు దక్షిణాయనం కదా ఇది అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే మకర సంక్రాంతి రాలేదు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ యా అంటే సంక్రాంతి అంటే సంక్రమణము కదా అది అవును సో సో అది ఆ టైంలో మనం జరుపుకుంటున్నాం కానీ మకర మకరం అని ఎందుకు అన్నాం అంటే మకర రాశి నుంచి సూర్యుడు బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నాడు అని కానీ చాలా మంది ఆ టైంలో మారుతున్నాడు అనుకుంటారు కానీ కాదు అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక సమస్య ఉంది ఇందులో మనకి భూమధ్య రేఖకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ప్లేసెస్ కి ఎన్ని డిగ్రీలు తేడా ఉందో అన్ని డిగ్రీలు ప్లస్ భూమధ్య రేఖ నుంచి మనకి ఆ మకర రేఖ మీదకి ఉన్న యాంగిల్ మొత్తం తీసుకుంటే అది ఇప్పుడు ఆ యాంగిల్ ఏమవుతుందంటే భూమధ్య రేఖ నుంచి మనకున్న యాంగిల్ కాన్స్టెంట్ కానీ సూర్యుడు ఎప్పుడైతే భూమధ్య రేఖ మీదకి వస్తాడో అప్పుడు మనకు మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అవుతుంది సో రమారమి ఆ ప్రాంతంలోనే మనము ఉగాది జరుపుకుంటాం అది యుగాది స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ అనమాట సో ఈ లోపల ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి సంక్రాంతి మనకి ఈ టైంలో పెట్టుకున్నాం మనము అదే మీరు తమిళనాడుకి వెళ్ళారు అనుకోండి సంక్రాంతి ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ వాళ్ళకి సారీ యుగాది యుగాది ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్ కానీ అదే సమయంలో భారతదేశం అంతా జరుపుకుంటారా అన్నది ప్రశ్న అనమాట అంటే జరుపుకుంటాం ఎందుకంటే మన దాదాపుగా భారతదేశం అంతా ఒకే ఫిలాసఫీ మీద నడిచింది కాబట్టి జరుపుకుంటాం కానీ దట్ డజన్ మీన్ దట్ సూర్యుడు అప్పుడు బయలుదేరాడు అని కా సూర్యుడు బయలుదేరి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టచ్ అయ్యి మళ్ళీ వాపస్ వస్తూ ఉంటాడు అనమాట ప్రతిరోజు కొంత కొంత మేర జరుగుతూ ఉంటాడు ఆయన సో రమారమి తొంభై రెండు రోజులకి ఇరవై మూడు డిగ్రీలు తిరుగుతాడు ఆయన జరుగుతాడు సో ఇప్పుడు తొంభై రెండు రోజులు అంటే మీకు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కి భూమధ్య రేఖ మీదకి వస్తాడు సో మీకు మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సారీ థర్టీ ట్వంటీ ఫస్ట్ కి భూమధ్య రేఖ మీదకి వచ్చాడు అంటే ఏంటి మీకు ఈ డిగ్రీలకి తొంభై రెండు రోజుల్లో దాదాపు ఇరవై మూడు డిగ్రీలు అంటే రోజుకి ఎన్ని డిగ్రీలు తిరుగుతాడో మనకు ఒక అంచనా ఉంటుంది కదా సో మేము నిన్న డిసెంబర్ జనవరి ఫస్ట్ ను వీడియో చేసాం సో డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ కి జనవరి ఫస్ట్ కి దాదాపు పది రోజులు గడిచింది పదకొండు రోజు పదకొండు పన్నెండు రోజులు సార్ పదకొండు రోజులు పది రోజులు గడిచింది అయితే దీనికి ప్రతిరోజు మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ డిగ్రీ తిరుగుతున్నాడు అనుకుంటే కనుక మూడు డిగ్రీలు ఆల్రెడీ వచ్చేసాడు ముందు కాబట్టి ఉత్తరాయణంలో ఉన్నాడు ఆయన అని అర్థం అనమాట ఉత్తరాయణం అంటే ఉత్తర భూమధ్య రేఖ దాటి వచ్చాడని కాదు ప్రయాణం అవుతున్నాడు ఇప్పుడు రామాయణము అంటాం రామాయణం అంటే రాముడు నడిచిన మార్గం అనమాట ఆయన 
సో ఇది సూర్యుడిది కాబట్టి మనం ఉత్తరాయణము దక్షిణాయనాలు ఆ విధంగా తీసుకోవాలి సో అందుకని మనకి ఉత్తరాయణం స్టార్ట్ అయినట్టు లెక్క కానీ మకర సంక్రాంతి ఇస్ డిఫరెంట్ ఓకే అంటే ఒక తమ్ముళ్ళుగా పెట్టుకున్నారేమో ఒక ఫోర్టీన్ సంక్రాంతి అనేది పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఉత్తరాయణం అని అందుకంటే సంధ్యానం చెప్తున్నప్పుడు దాని తర్వాతనే దక్షిణాయనం అని చెప్పడము ఇక్కడ ఆనవాయితీ అదే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ అనువైతే అలా వచ్చింది కానీ అది తప్పు తప్పు మనం చేయాలి తప్పు డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి ఆ తర్వాత నుంచి ఉత్తరాయణ గడియలు స్టార్ట్ అయిపోయింది సరే పైగా ఇప్పుడు మన నా ఇది కూడా కూర్చున్న వాళ్ళు వ్యాకరణవేత్తలు పండితులు వాళ్ళిద్దరు కూడా దానికి ఆ తర్వాత తర్వాత మాటలు చెప్తున్నారు మీరు దక్షిణాయనం చెప్తారేమో అనుకున్నాము మీకు మీకు తెలుగు వాళ్ళు కదా అలా మీరు చెప్తారేమో అంటే లేదండి మన ఆర్ష పద్ధతిలోనే వెళ్తాం మనం ఉత్తరాయణమే అప్పుడప్పుడు మనం తప్పు చెప్పుకోవచ్చేమో కానీ నష్టమేం లేదు కానీ మనము ప్రాపర్ గా మనం భగవంతుని ప్రార్థించేటప్పుడు తప్పు లేకుండా చూసుకుంటే మంచిది అంటే ఇప్పుడు ఆ రకమైన దక్షిణాయనం కూడా కొంచెం ముందుగానే వస్తుంది మనకు అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో చెప్పుకునే దక్షిణాయనం డేట్ కంటే కూడా యాక్చువల్ దక్షిణాయనం ముందుగానే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అవునండి మనకేంటంటే జూన్ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ కల్లా దక్షిణ ఇప్పుడు జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ కల్లా అక్కడ మన కర్కాటక రేఖను టచ్ అవుతాడు టచ్ మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంటాడు సో జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ తర్వాత మనం దక్షిణాయనం చెప్పుకోవాలి కానీ మనం జనరల్ గా జూలై ఫిఫ్టీన్త్ ఆ ప్రాంతంలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సేమ్ లైక్ సంక్రాంతి మూలంగానే అది కూడా అట్లా షిఫ్ట్ అయింది అనమాట షిఫ్ట్ అవుతుంది చాలా బాగుందండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇది మంచి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఐ థింక్ ఇది మన తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా విని అట్లీస్ట్ వాళ్ళు మార్చుకోకపోయినా ఈ అవగాహన ఉంటే చాలు వాళ్ళకి ఫస్ట్ అది ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే దేవుడు పట్టించుకోడు ఏం చేసినా పర్వాలేదు అంటుకుంటాడు అని చెప్పి మనం మనం జనరల్ గా నెట్ నెట్టేస్తుంటాం కానీ ఒకప్పుడు కాలమానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ భారతదేశంలో అందుకని మనము మనము ఈ ఈ పద్ధతిని మనం అవలంబిస్తే మంచిది అనే ఉద్దేశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నిజమే మనకు అంటే కొన్ని తెలియకుండా అలా మనము తప్పులు చేస్తూ వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు మాత్రం అదే అదే రూఢి అని మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదండి అగ్రీ సార్ అగ్రి విత్ యూ చాలా బాగుందండి తర్వాత ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది అది నేను మీకు రాయలేదు కానీ డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు ఈ ఏదైతే నిన్న ఈ రాజు పోపట్ వారి విషయంలో మీరు ఒక డిస్కషన్ పెట్టారో అది మీరు హిందీ మాధ్యమంలో పెట్టారు మాధ్యమం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే నాకు కొంచెం హిందీ వచ్చు నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను కొద్ది వరకు తెలుగు భాషలో ఉండే వాళ్ళకి ఎలా దాని గురించి మీ దాన్ని ఏమైనా తర్జుమా చేసి పెడతారా లేకపోతే మళ్ళా వేరే తెలుగు వ్యాకరణ వేత్తలను పిలుచుకొచ్చి మాట్లాడిస్తారా మీరు తెలుగు వ్యాకరణ వేత్తలు మరి వాళ్ళు ఈ యొక్క సారీ సంస్కృతం నేర్చుకున్న తెలుగు వ్యాకరణ వేత్త అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెడతాను తప్పకుండా లేకపోతే నేనే చేసి పెడతాను సో తర్జుమా తర్జుమా చేయను నేను నా పద్ధతిలో చేస్తాను సరే తర్జుమా అన్నది ఆ ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమి ఉంటే అవి చెప్తాను కానీ నేను నాకు తెలిసిన వ్యాకరణం ఉంది కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను వీళ్ళిద్దరు ఏంటంటే వీళ్ళు మరీ క్లాసెస్ చెప్పుకునేవాళ్ళు అంటే పిల్లలకి స్కూ చెప్పినట్టు చెప్తారు అనమాట ప్రతిది అలా చెప్తారు మనం అలా కాదు మంది కొద్దిగా హైయర్ లెవెల్కి వెళ్ళి నేను బేసిక్ ఫండమెంటల్ ని పట్టుకుని వెళ్తాను నేను సో దాంతో ఏమవుతుందంటే ఈజీ అవుతుంది కొద్దిగా వీళ్ళు పాపం చాలా చక్కగా అప్పటికే చాలా తక్కువ చెప్పారు వాళ్ళు చాలా అసలు ఒక్కొక్కళ్ళు వదిలేశాయి అనుకోండి నేను మీరు ఒక రెండు గంటలు కూర్చున్నా ఇంకా ఇప్పుడే మొదలు పెట్టారు అంటారు వాళ్ళు అదనమాట అంత వాళ్ళు నిష్ణాతులు వాళ్ళు ఇద్దరు చాలా అందుకని వాళ్ళిద్దరిని తీసుకొచ్చి పెట్టాను నేను సో దట్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళతో ఇంకో వీడియోలు చేస్తూ ఉంటా కాబట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది కాకపోతే వాళ్ళు కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాఠకులు ఐ మీన్ వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీక్షకులు వాళ్ళకి ఇంత రాదు వాళ్ళకి వేరే రకంగా చెప్పాలి అని అర్థం అవ్వాలి ఆ వేరే రకంగా చెప్పడం అన్నది కావాలి అది ఎందుకంటే నేను చాలా ఈజీ పద్ధతిలో చెప్తాను నేను నేను చెప్పే పద్ధతి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది డిఫికల్ట్ ఉండదు సో నాకు తెలుసు ఎవరికి ఎంత వచ్చు ఎంత రాదని తెలుసు కాబట్టి కొంత నేను అవగాహనతో చెప్తాను నేను సో అప్పుడు మీ అందరికీ కూడా అది ఈజీ అనిపిస్తుంది అప్పుడు అరే ఇంత ఈ విషయానికి ఇంత చిన్న విషయాన్ని మనం ఇంత గోల చేసుకున్నాం ఏంటి అనుకుంటాం అనమాట అది చెప్తాను ఇంకొక సందేహం ఏమంటే ఇప్పుడు పార్ట్ వన్ అని చూసాను అది అంటే ఇది ఎంత సిరీస్ ఎన్ని ఉంటాయని అందాజుగా మీ ఉద్దేశంలో ఎన్ని సిరీస్ లోకి వస్తుంది అంతా కూడా అని యా ఇప్పుడు ఈ రాజ్ పోపట్ గారు మొత్తం పిహెచ్డిని ఆరు అధ్యాయాలుగా డివైడ్ చేశాడు ఆయన మొదట అధ్యాయంలో ఆయనకున్న నాలుగు ప్రశ్నలు పెట్టాడు ఓకే ఆయన పెద్ద కన్ఫ్యూజన్
ఆ కొన్ని విషయాలు తెలియని పాపం ఆయన అక్కడ రాసుకున్నాడు అక్కడ సో వాటిని భేదించడానికి ప్రయత్నం చేసి అదేదో కొత్తది కనుక్కున్నా అనుకుంటున్నాడు ఆ ఆయన ఎందుకంటే నాకు అసలు నేను దానికి స్పందించేవాడిని కాదు ఏదో మన సంస్కృతం పేర్లు బాగానే బ్రహ్మాండంగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ ద్వారా మంచి ప్రయోగం జరుగుతుంది బాగుంది అతన్ని కొత్తది కనుక్కున్నాడు అన్నా కానీ నేను ఊరుకునేవాడిని కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన మన పూర్వీకుల్ని ఆయన రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళందరూ ఇడ్లీ ఇడ్లీలు తిని సాంబార్ తాగుతూ బతికేశారు ఎవరికి ఏం తెలియదు అని అన్నాడు అప్పుడు నాకు అందులోనూ ఎవరినన్నా పర్వాలేదు కానీ మధ్యలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి వచ్చాడు ఆయన విపుల వ్యాఖ్యానం చేసి పెట్టాడు ప్రతి దానికి పెద్ద పెద్ద కాశీ పండితులందరినీ కూర్చోబెట్టి ఓడిచ్చాడు ఆయన అటువంటి ఆ ఋషిని పట్టుకొని ఋషిని చూడకుండా ఆయన పక్కన పడేసేసి ఎవడో క్యాండిన్ అని చెప్పి బ్రూక్లిన్ అని చెప్పి ఎవడెవడు పేర్లు చెప్పుకొని వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళు ఇట్లా రాశారు వీళ్ళు ఇట్లా రాశారంటే తప్పు అవుతుంది అందున మరీ మెక్కు మిక్కువగా మా తాతగారు అన్నాడు మా పతంజలి మహర్షి మా తాతగారు ఆయన ఆత్రేస గోత్రం మాది ఆత్రేస గోత్రం ఒకసారి చాగండి కోటేశ్వరరావు కూడా ఒక వీడియోలో ఆయన కూడా చెప్తూ వచ్చాడు ఆయన ఆత్రేస గోత్రం అని చెప్పి అది ఏది మన పతంజలి మహర్షిది సో ఆ విధంగా అది మనకు తెలిసిన విషయం మనం ప్రవర్ చెప్పుకునేటప్పుడు ముగ్గురు ఋషుల పేర్లు చెప్పేటప్పుడు ఆ ముగ్గురు ఋషులు మనకి ఈ ఈ పతంజలి మహర్షి పేరు కూడా వస్తుంది సో అయితే విషయం ఏంటంటే ఇలా ఆయన్ని అనటం పతంజలి గారు ఎంత జాగ్రత్తగా మహాభాష్యం రాశారంటే ఎంత జాగ్రత్త రాశారంటే ఫస్ట్ పాణిని మహర్షి రాసిన తర్వాత కాచ్చాయనుడు దానిలో కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయనుకుంటూ తన భాష్యం రాశాడు అంటే వాటిని వార్తికాలు అంటారు అనమాట వార్తికాలు అయితే దానికి పతంజలి మహర్షి లేదురా బాబు మా గురువు గారు అంటే ఆయన పతంజలి మహర్షి పాణిని మహర్షి కరెక్టే రాశాడు మనం ఇలా తీసుకోవాలి ఇది సూత్రం అంటే అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు అనమాట సో ఆ పతంజలి మహర్షి వ్యాఖ్యానము భాష మహాభాష్యం కింద ఉంది మా మహాభాష్యం అది భాష్యం అంటేనే జస్ట్ ఒక బట్ మహాభాష్యం అంటే విరివిగా రాశాడు ఆయన అది పట్టుకొని మిగతా వాళ్ళంతా పండితులంతా మిగతా వ్యాఖ్యానాలు రాసుకుంటూ పోయారు కానీ లేకపోతే అసలు ఎవరికి తెలియదు అంటే ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ విధంగా తెలియదు అంటున్నా పతంజలి గారు రాయపోతు పోయి ఉంటే సో అందులో పాణిని మహర్షి ఈజ్ ఏ జీనియస్ నో డౌట్ సార్ ఆ జీనియస్ ని మనము తక్కువ అంచనా వేయకూడదు ఆయనకి అందుకనే నేను తెలుగులో చేసినప్పుడు మీకు అందరికి అర్థం అవుతుంది అరే ఇంత మాత్రం కూడా ఆ రాజకోపట ఆలోచించలేదా అని మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే అప్పుడు అర్థమైనప్పుడు ఇంక మనము కఠినమైనవి సాక్షాత్కరించుకోవాలంటే కొద్దిగా శ్రమ పడాలి అవును కానీ ఆ శ్రమని తప్పుదోవ పట్టించకూడదు అది ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎందుకు మరి న్యూస్ ఛానల్స్ అంతగా ఆయన్ని పొగిడేశాయి అంటే వాళ్ళందరూ సంస్కృత పండితులు కాదు కాబట్టి వాళ్ళు పండితుల్ని కూర్చోపెట్టి మరి ఈయన ఇట్లాంటి ఉన్న మీరు ఏమంటారని రాజకోపట్టిని పండితులను కూర్చోపెడితే విషయము ఇప్పుడు ఈ పనికి మాల్ డిస్కషన్ అంతా పెడతారు మనం వాళ్ళు ఒక పది మందిని కూర్చోబెట్టి దాని బదులు ఇట్లా విషయంలో కూడా పెట్టింటే బాగుండేది మీరు అన్నట్లు భారతదేశంలో నేను స్పందించిన తర్వాత మీకు నేను స్పందిం ఫస్ట్ స్పందించాను మొత్తం ఇండియాలో మొత్తం నేనే స్పందించాను నేను చూశాను మొత్తం అక్కడ ఆ తర్వాత రెండు రోజుల నుంచి స్పందనలు మొదలయ్యి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా చేసుకున్నారు నేను స్పందించాను అని కాదు వాళ్ళు వాళ్ళలో ఒక ఆవిడ చక్కగా బ్రహ్మాండంగా స్పందించారు అవును ఒక లేడీ చూసాను అవును కరెక్ట్ డాక్టర్ ఒక ఆవిడ ఎవరు సో ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా స్పందించి ఆవిడ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అవును అవును అలానే ఇంకా మంది చేయాలి పండితులంతా ముందుకు వచ్చి చేసి ఇగో ఇది తప్పు నాయన నువ్వు ఇట్లా చెప్పకూడదు ఇది తప్పు ఇది కావాలంటే నువ్వు రా ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు పీర్ రివ్యూడ్ గా ఉండాలి కానీ ఏది పడితే అది నువ్వు చేసేస్తే అట్లా అవునా కదా ఇప్పుడు నేను నేను మీతో నేను డిక్లేర్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సల్ పర్సన్ నేను చాలా డబ్బు ఉంది నా దగ్గర ఒక పది ఛానల్స్ ని ముందరే నేను రెడీగా పెట్టుకొని బాబు నేను ఒక వార్త చెప్తాను మీరు అందరు దాన్ని చక్క చక్క రాసేయాలంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చాను వాళ్ళు రాయడం మొదలు పెడతారు మొదలు పెడతారు సో అప్పుడు నేను బ్రహ్మాండంగా అయిన అర్ధరాత్రి చంద్రుడి మీద కాలు పెట్టి వచ్చేసాడని చెప్పి ఒక వార్త రాసేస్తాను ఎంతసేపు చెప్పండి అది సో అది పెద్ద కష్టమే కాదు అది అవునా కదా సో ధనము అన్ని చేయగలుగుతుంది ఈ ఛానల్స్ కి ఇప్పుడు నేను చదివిన వార్త ప్రకారం రాజ్ పోపట్ కి కాంగ్రెస్ హాస్ గివెన్ సమ్ మనీ 
దాంతో అతను హైలైట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు భారతదేశంలో ఉన్న పండితుల్ని అగౌరవపరచడానికి ఆ కుర్రవాడి చేత నానా మాటలు అనిపించారండి చాలా తప్పు అయితే అనుమంతమైన ప్రశ్న దీని మీద అంటే కొంచెం ఇట్ బి టచ్ ది పొలిటికల్ స్ట్రింగ్ ఆల్సో అంటే ఇది ఏమన్నా ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ ఆఫ్ లార్జర్ కాన్స్పిరసీ టు డిగ్రేడ్ అవర్ సంస్కృతి ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఆయన మల్హోత్ర గారు సాంస్క్రిట్ దీని గురించి రాశారు పుస్తకం మర్చిపోయింది పేరు సడన్ గుర్తురావట్లేదు అంటే దే ది వెస్టర్నర్స్ వాంట్ ఓన్ సాంస్క్రిట్ నవ్ అన్నట్టుగా రాసుకొచ్చారు ఆయన పుస్తకం ఒకటి మల్హోత్ర గారు ఆయన యుఎస్ఏ ఉంటారు ఆయన మర్చిపోయిన పుస్తకం పేరు బ్యాటిల్ ఫర్ సాంస్క్రిట్ ఏదో ఉందనుకుంటాను అవునండి దే వాంట్ టు డూ ఇట్ అట్లా దానికి కూడా అనుబంధంగా నడుస్తుంది ఇటువంటి అండర్ కరెంట్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఎందుకంటే లేకపోతే సి వెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ యు యువర్ యువర్ నాట్ ఎ సాన్స్క్రిట్ స్కాలర్ దేర్ అక్కడ పెద్ద పండితులు ఎవరు కూర్చోలేదు అక్కడ ఆ మర్చిపోయాను ఆక్స్ఫర్డ్ నుంచి ఒక ప్రొఫెసర్ ఆయన కండిచ్చాడు ఈ రాజ్ పోపు చెప్పింది ఓకే నువ్వు చెప్పింది తప్పు నాయన ఇది తప్పు ఇట్లా కాదు అని చెప్పి ఆయన పాపం ఆయన సాన్స్క్రిట్ స్కాలర్ అనుకుంటా ఆయన కూడా సో ఆయన చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే there is something which has gone wrong there and i don't know what what went wrong but how did the media get attention to that i do not know vaala vanta attention anta few days or minutes e untundandi vaala kada ayipothare kotta edo ostu vellipotharu deeni patichukar inga vaallu kan janal patichukaraga aa rendu rojulaku vaalaki edo oka they want some sensation anti muru ravi shankar garu sadan ga meeku media memalni project chesi meer oka minister avutunnaru ani project chesaru anukodi ga mee inti chuttu janal tirugutane untaru వీడియో వెళ్ళిపోవచ్చు కాక అవునా కాదా సో హౌ హౌ యు విల్ మేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ బిజినెస్ ఇంకా నేను మినిస్టర్ అవుతున్నా ఏంది అయితే ఏంది ఒక కోటి రూపాయలు ఇక్కడ పెట్టి అది కూడా పెట్టి బట్టి పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు అవునా కాదా సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా సో ఇట్లా వాళ్ళని ప్రొజెక్ట్ చేయడం మూలంగా మనము భారతదేశాన్ని యా ముఖ్యంగా మరీ ముఖ్యంగా నేను ఇంకా ఎక్కువగా స్పందించాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది అంటే పాణిని అష్టాధ్యాయి రాసిందే వేదం కోసం నేను ఒక సూత్రం కూడా చెప్పాను మన లాస్ట్ టైం వీడియో చేసినప్పుడు వేదాలని రక్షించడం కోసం ఆగమాలని రక్షించడం కోసము కొత్త పదాలను సృష్టించడం కోసము వీటి కోసం అష్టాధ్యాయి రాస్తుంది అని చెప్పి చెప్తూనే ఉన్నాడు ఆయన దాని ఆ విషయాన్ని మన పతంజలి ధృవీకరించారు కార్చాయను కూడా కార్చాయనుడు అంటే వరడు వచ్చాయి అనమాట ఆయన కూడా ధృవీకరించాడు సో ఇవన్నీ ధృవీకరించిన తర్వాత ముగ్గురు మునులు కూర్చొని ధృవీకరించిన తర్వాత ఇప్పటిదాకా రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు అంటే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు ఐదు వేల సంవత్సరాలు పదివేల సంవత్సరాలు వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని దాన్ని ధృవీకరించుకుంటూ వచ్చారు కదా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు గురువు శిష్య వస్తూనే ఉంది కదా మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ స్టోరీ విన్నారా పివి నరసింహారావు గారు అమెరికా కాంగ్రెస్ లో ఆయన అడ్రస్ చేశాడు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఓకే అడ్రస్ చేస్తే అప్పుడు అప్పుడు అమెరికా నుంచి ఇండియా మీదకి ఒత్తిడి వస్తుంది ఏమనంటే ఎన్పిటి న్యూక్లియర్ సో దాని గురించి మర్చిపోయాను నేను ఎన్పిటి అని ఏదో ఉండింది సో దానికి అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈయన ఉంటే ఈయన కాంగ్రెస్ లో స్పీచ్ ఇస్తూ గాంధీ గురించి ఒక కథ చెప్పాడు అదేంటంటే గాంధీ గారి దగ్గరికి ఒక ఆవిడ వచ్చి మా అబ్బాయి ఈ ఊరికే షుగర్ తింటున్నాడు అండి చెప్పండి తినొద్దని గట్టిగా చెప్పండి మీరు చెప్తే వింటాడు అంటే ఆయన ఒక వారం రోజులు ఆయిరమ్మన్నాడు అయితే వారం రోజుల తర్వాత ఆమె వస్తే ఆ పిల్లవాడిని గదమాయించాడు నువ్వు తినకూడదు నువ్వు షుగర్ అది ఇది అని చెప్పి చెప్పండి అప్పుడు ఆవిడ అడిగింది అదే అదే వారం కింద చెప్పు ఉంటే మళ్ళీ నేను వచ్చే పని ఉండేది కాదు కదా అంటే ఆయన అన్నాడు వారం కింద నేను షుగర్ ఇట్లా తినేటోడిని నా అలవాటు అది ఫస్ట్ నేను మానుకుంటే కదా మీకు చెప్పేది అన్నాడు ఆ వారం రోజు నేను తీసుకున్నా అన్నాడు అలా ఆ విషయం చెప్తున్నప్పుడు ఇది కథ ఈ కథ ఎవరు రాశారు కాంగ్రెస్ కి స్పీకర్ రాశారు స్పీకర్ హీ రోడ్ దట్ స్టోరీ అది పివి నరసింహారావు గారు చదివారు ఆ పుస్తకాన్ని ఆయన దాన్ని అక్కడే ఉటంకించాడు ఇప్పుడు ఆ స్పీకర్ రాసిన స్టోరీ సత్యమా అసత్యమా అన్నది ఇంపార్టెంట్ 
మీకు అర్థమైందా మీకు అర్థమైంది అర్థమైంది ఇప్పుడు రవిశంకర్ రవిశంకర్ గారు అని ఆయన మైసూర్లో కూర్చొని ఈ స్టోరీ రాశాడు ఆ పుస్తకం ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది అందరు నమ్ముతారు ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు అనుకోండి ఎవరు నమ్మరుగా లుప్తమైపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక విషయము ధృవీకరించాలి అంటే ఐదర్ ఎక్కడ ప్రింట్ అయి ఉండాలి లేకపోతే ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళు విని ఉండాలి మౌఖికంగా సో మన మన దగ్గర ఏంటంటే గురు శిష్య పరంపర ఎక్కడ మీరు ఎక్కడన్నా మీరు బయట ఎక్కడన్నా విద్యార్థులు గురువు దగ్గర నేర్చుకోకుండా విడిగా అష్టాధ్యాయి నేర్చుకున్నట్టుగా మీరు ఎక్కడన్నా విన్నారా వినలేదు ఎందుకంటే ఆ రోజులు అంతా గురు శిష్య పరంపరనే ఉండింది అంతే అంతే ఏ ఏ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినా నేర్పించేసేవాడు సింపుల్ గా వాళ్ళకి నేర్చుకునేవాళ్ళు మళ్ళీ బయటకు వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు గురుకులం పెట్టుకుని వాళ్ళు చెప్పేటోళ్ళు అంతే ఇదే పద్ధతి ఫాలో అయింది కానీ ఎక్కడ కూడా ఇట్లా పుస్తకాలు పబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి నేను చదివాను నేను నేర్చుకున్నాను అని లేదు కదా ఈ రోజు ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది మనకి ఆ ఫెసిలిటీ ఉన్నా పుస్తకం రాసిన ఆయన మంచి గురువు అయి ఉండాలి కరెక్ట్ మీకు జ్ఞానవంతుడై ఉండాలి జ్ఞానవంతుడై ఉండాలి ఆ జ్ఞానవంతుడు అయిందే లేదండి ఒక ఒక టెస్ట్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే ఆయన కాశీ పండితుడో లేకపోతే ఇక్కడ మన వెంకటేశ్వర విద్యా విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక పండితుడో లేకపోతే బాంబే యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఎవరో ఒకళ్ళు రాశారు వీళ్ళు అంటే కొంతవరకు నమ్మచ్చు కానీ దాన్ని కూడా మనం ఖండించచ్చు ఎందుకంటే తప్పులు అందరూ చేస్తారు కాబట్టి ఆ తప్పు మరి పాణిని పతంజలి కాచాయనుడు వీళ్ళు రాసిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఉందా ఈయన సొంత కవిత్వం రాసాడని మనం నేర్చుకున్న తర్వాత మనకి బోధపడి లేకపోతే పుస్తకాలు ఎందుకండి నేను గురువు ద్వారానే నేర్చుకోవాలన్నప్పుడు పుస్తకాలు ఉండేవి కాదు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ కాబట్టి దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఓవర్ ది పీరియడ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది ఇదివరకు ఏంటంటే అంత అంత వేస్ట్ వ్యర్థం ఆ పదార్థాలని వ్యర్థం రాయటము అందులో మీరు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే అన్నీ తప్పు పోతాయి అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతాయి తప్పులు అని చెప్పి అప్పుడు ఆ గురువు నోట్ ద్వారా చెప్పడం వీళ్ళు వినటము దాని శృతుల కింద మారటం అని చెప్పారు అని సో ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైనా విని నేర్చుకొని చేస్తుంటారు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆవిడ సినీ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చి పాడుతోంది ఈ మధ్య ఒక అమ్మాయి ఒక విలేజ్ గర్ల్ ఎవరు ఒక ఆవిడ మీరు మంగీ మంగీ అని అంటారా మంగ్లీ ఆవిడకి ఆవిడ ఒక గురువు దగ్గర సంగీతం సాధన చేసిన దాఖలాలు లేవు నాకు కానీ పాడేస్తుంది చాలా మంది అంతే అంతే కదా ఇప్పుడు ఈ నేను ఏమంటున్నా అంటే కొంతమందికి సహజ సిద్ధంగా వస్తుంది వినేసి ఎక్కడన్నా పాట వినేసి వాళ్ళు పాడేస్తారు తిరిగి సో అలా నేర్చుకున్న వాళ్ళు సినీ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చి ఇంప్రూవ్ అయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఘంటసాల ఒక గురువు దగ్గర నేర్చుకున్నట్టు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నేర్చుకున్నట్టు దాఖలాలు లేవు అట్లా అంత అంత గొప్పగా అది నాకు తెలిసినంత మడు ఎందుకంటే మీరు ఘంటసాల గారు ఆయన గాత్రం వేరు ఈయన గాత్రం వేరు ఇప్పుడు మహమ్మద్ రఫీ ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఇట్లా దేశీ సంగీతం నేర్చుకున్న దాఖలాలు లేవు కానీ పాడుతున్నాడు అదే లతా మంగేష్కర్ గారు వచ్చారు అనుకోండి ఆవిడ ఒక గురువు దగ్గర నేర్చుకొని శుద్ధమైన సంగీతం ఆవిడ పాడతారు ఈ హిందీలో మహమ్మద్ రఫీ పాడాడు ఓకే నేను అనుకున్న అబ్బా గంటసాలు పాడినట్టు ఆయన పాడాడు కానీ ఆ హిందుస్థానీ రాగం వేరు అది కొద్దిగా ఆ మెలిక వేరు అనుకుంది అదే పాటని మళ్ళీ లతా మంగేష్కర్ గారు పాడారు అబ్బాబాబాబాబాబాబా అసలు డిఫరెన్స్ ఉందండి ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అందులో ఎందుకంటే మీకు ఆ పట్టు అన్నది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆ గురువు నేర్పించిన పద్ధతుల్లో ఉంటుంది వీళ్ళకి సి నేను నేను అనేది మహమ్మద్ రఫీకి గాత్రం బాగాలేదు అనట్లేదు చాలా బాగుంటుంది కానీ లతా మంగేష్కర్ గారు పాడినట్టుగా మహమ్మద్ రఫీ పాడలేదు మీరు మీరు యూ లిజన్ దట్ సాంగ్ అండి అంతే వింటా మీరు అదొకటి ఇంకో పాట కూడా ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఒక్కటే కాదు ఇంకో పాట కూడా ఉంది అది అది ఏదో ఉంది అది అది కూడా అంతే మహమ్మద్ రఫీ పాడతాడు ఫస్ట్ తర్వాత ఈవిడ పాడుతుంది అబ్బో ఏమి అసలు మీకు ఆ స్మూత్నెస్ కానీ ఆ స్ట్రెస్సెస్ కానీ ఎక్కడ పడాలో ఆవిడ పాడినట్టుగా బహుశా మహమ్మద్ రఫీ పాడినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మహమ్మద్ రఫీ
పరంపర ఇస్ గుడ్ వెరీ గుడ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రోజుల్లో పుస్తకాలు వచ్చినాయి ఈ రోజుల్లో ఇంటర్నెట్ వచ్చింది చాలా లభ్యం అవుతున్నాయి నేర్చుకొని డౌట్ ఉన్నప్పుడు గురువుని ఆశ్రయించి బాబు ఇగో ఇట్లా నేను నేర్చుకున్నా ఇట్లా అనిపిస్తుంది అంటే లేదు నాయన ఇక్కడ చిన్న పొరపాటు చేసావు ఇది ఇట్లా కాదు ఇట్లా నేర్చుకోవాలని చెప్తాడు అయిపోతుంది దట్స్ ఇట్ కరెక్ట్ కాబట్టి అస్టార్జ్ అయ్యి అసలు డిఫికల్ట్ కాదు అందరికీ నేను చక్కగా అవగాహన అయితే చెప్పేస్తాను మీరు చెప్తుంది చూస్తారు కదా మీరు ఇప్పుడు నేను చేస్తాను నేను ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు పాపం పండితులు ఉన్నారు వాళ్ళని గౌరవించుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళని తీసుకొని పెట్టాను అట్లానే ఓ రెండు మూడు వర్ష పెట్టి చేసి ఆ ఆయన చేసిన వాటిలో ఏం తప్పులు ఉన్నాయని చూపిస్తే కొద్దిగా నార్త్ ఇండియా వాళ్ళకు కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది కదా అది అందుకని అలా చేసేవాడు అనమాట అదే అండి సంగతి బాగుంది చాలా బాగుంది ఇంకా అంతేనండి అయితే బేసిక్ ఇదే డౌట్స్ వచ్చినాయి నాకు కాబట్టి ఇది అయిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ వీడియోస్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఎంత అర్థం అవుతే దాంట్లో ఏమైనా ప్రశ్నలు వస్తే అడుగుతాను తప్పకుండా అడగండి మీరు ఎందుకంటే మీరు అడిగే ప్రశ్నలు మన వీక్షకులకు బాగా ఉపయోగపడతాయి దట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ అనమాట ఓకేనండి ఉంటాను మరి